കം ടു ഡോക്ടർ സെറീസ് ലെക്ചറർ ഞാൻ ഡോക്ടർ സെറീന ക്രോമസോം അബ്രേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ സ്ട്രക്ചറൽ അബ്രേഷൻസും ഓട്ടോസോമിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ അബ്രേഷൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെക്സ് ക്രോമസോമിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ അബ്രേഷൻസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെക്സ് ക്രോമസോമിൽ ന്യൂമറിക്കൽ അബ്രേഷൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് മെയിൻ സിൻഡ്രോംസാണ് ടേണർ സിൻഡ്രോമും ക്ലൈൻറ്റ് ഫെൽറ്റർ സിൻഡ്രോമും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ടേണർ സിൻഡ്രോമിനെ പറ്റി നോക്കാം ടേണർ സിൻഡ്രോമിന് മറ്റൊരു പേരാണ് മോണോസോമി എക്സ് ഈ സിൻഡ്രോമിലെ എക്സ് ക്രോമസോം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലായിട്ടോ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽ ലൈഫ് ബർത്തിലുള്ള മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്രോമസോം അബ്നോമാലിറ്റി ആണ് ടേണർ സിൻഡ്രോം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബേർത്ത്സ് ആണ് ഈ സിൻഡ്രോം പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശസ്ത എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലാണ് ഹെൻറി ടേണർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന പേഷ്യൻസിൽ അതായത് നോൺ മെച്ചൂറിങ് ഗേൾസിൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് അദ്ദേഹം നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഷോർട്ട് സ്റ്റേജ് ലോ ഹെയർ ലൈൻ ഷോർട്ട് നെക്ക് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖത്തിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ടേണർ സിൻഡ്രോം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ടേണർ സിൻഡ്രോമിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഒള്ളി ഫുള്ളി മോ ഫുൾ മോണോസോമി വിച്ച് ഈസ് കമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് ലൈഫ് വേറെ ഏത് ക്രോമസോമിലും മോണോസോമി വന്നാലും അത് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്നാൽ ടേണർ സിൻഡ്രോമിൽ മോണോസോമി എക്സ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ജീവിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ടേണർ സിൻഡ്രോമിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഷോർട്ട് സ്റ്റേജ് ലോ ഹെയർ ലൈൻ ഷീൽ ഷേപ്പ് ടോറാക്സ് അതായത് നെഞ്ച് ഒരു ഷീൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും വൈറ്റ്ലി സ്പേസ് നിപ്പിൾസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് മെറ്റാ കാപ്പൽ ഫോ സ്മോൾ ഫിംഗർ നെയിൽസ് പിന്നെ ബോഡിയിൽ കുറേ ബ്രൗൺ സ്പോട്ട്സ് കാണും ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവർക്കുള്ളത് പിന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സ്കിൻ ഫോൾഡ് കാണും ഹാർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അയോട്ടയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണും പൂവർ ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൽബോ ഡിഫോമിറ്റി കൈമുട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഡിഫോംഡ് ആയിരിക്കും റുഡിമെൻ്ററി ഓവറീസ് അതായത് ഓവറി ഫംഗ്ഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ ഇനി നമ്മൾ ടേണർ സിൻഡ്രോം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിലൊന്നാണ് എക്സ് ഇനാക്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഫീമെയിൽസിൽ രണ്ട് എക്സ് ക്രോംസോമും മെയിൽസിൽ ഒരു എക്സ് ക്രോംസോമും ആണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽസിലുള്ള രണ്ട് എക്സ് ക്രോംസോം ഉള്ള ജീൻസ് എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസ് ഈ ജീൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മെയിൽസിനേക്കാളും കുറച്ച് സുപ്പീരിയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ കാരണം മെയിൽസിൽ ഒരു എക്സ് ക്രോംസോമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഫീമെയിൽസിലുള്ള രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം റാൻഡമായിട്ട് ഇനാക്റ്റിവേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫീമെയിൽസിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആകുന്ന എക്സ് ക്രോംസോമിനെയാണ് നമ്മൾ ബാർബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇനാക്റ്റീവ് ആകുന്നത് വഴി മെയിൽസിലും ഫീമെയിൽസിലും ഉള്ള എക്സ് ക്രോംസോം ജീൻസ് ഡോസേജ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു റീജിയൻ ആണ് സ്യൂഡോ ഒട്ടസോമൽ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർ റീജിയൻ എന്ന് പറയും സ്യൂഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് ഫോൾസ് ഓട്ടോസോമിനെ പോലെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയൻ ഈ സെക്സ് ക്രോംസോംസിലുണ്ട് അതാണ് സ്യൂഡോ ഓട്ടോസോമൽ റീജിയൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ക്രോംസോമിലെ പി ക്യു ആമിൻ്റെ ടിപ്പിൽ കാണുന്ന റീജിയനാണ് പാർ റീജിയൻ പി ആമിലുള്ളത് പാർ വൺ എന്നും പി ക്യു ആമിലുള്ളതിന് പാർ ടു എന്നും പറയും മിയോസിസിൻ്റെ സമയത്ത് പെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കുന്നത് ഈ റീജിയനിലാണ് ക്യാമറ്റ്സ് സെഗ്രിഗേഷൻ ചെയ്യ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ റീജിയനാണ് അപ്പോൾ ക്രോസിങ് ഓവർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മിയോസിസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം പാർ റീജിയനിൽ കാണുന്ന ഇനി ഒരു ജീനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജീനാണ് ഷോക്സ് എന്ന് പറയും ഷോർട്ട് സ്റ്റേജ് ഹോമിയോബോക്സ് റീജിയൻ ഓരോ സെക്സ് ക്രോംസോമിൽ അതായത് എക്സിലും വൈലും ഓരോ
ഒരു കോപ്പി ഷോക്സ് ജീൻ ലോസ് ആയാൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോക്സ് പ്രോട്ടീനിൽ കുറവ് വരും ഈ പ്രോട്ടീനിലുള്ള കുറവ് മൂലമാണ് ടേണർ സിൻഡ്രോം ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റേജറും കുറച്ച് സ്കെലിറ്റൽ അബ്നോമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് പിയിലും വൈ പിയിലുമുള്ള ജീൻസ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നോർമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടേണർ സിൻഡ്രോം ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ ഹാർട്ട് അബ്നോമാലിറ്റി കാണുന്നത് ഈ ജീനിലുള്ള ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ടേണർ സിൻഡ്രോമിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം പട്ടാവ് സിൻഡ്രോം എഡ്വേർഡ് സിൻഡ്രോം ഒക്കെ കണ്ടാണ് അതിൽ നോൺ ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നോൺ ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നോർമൽ ഫീമെയിൽ നോർമൽ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എക്സാണ് അതിൻ്റെ ഓവം ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഓരോ എക്സും ഓരോ സെല്ലിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഈ ഓവം ഒരു സ്പേം നോർമൽ സ്പേമുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും റിസൾട്ടൻ്റ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫീമെയിൽ ബേബി ഇനി ഇതും ഇതും ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൽ ബേബി ആയിരിക്കും നോർമൽ ആണ് നോർമൽ മെയിലും നോർമൽ ഫീമെയിലുമായി ഇനിയിപ്പോൾ നോൺ ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ വരികയാണെന്ന് വെച്ചോ ഈ ഓവം ഫോമേഷൻ്റെ സമയത്ത് മിയോസിൻ്റെ സമയത്ത് നോൺ ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ ഫോമ ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോമും ഒരു സെല്ലിലേക്ക് പോകും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ സ്പേമുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചോ ഈ രണ്ട് എക്സും ഇതും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ട്രിപ്പിൾ എക്സ് വരും ഇനി ഈ എക്സും ഈ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതും കൂടി ആകുമ്പോൾ സിംഗിൾ എക്സ് ടേണർ സിൻഡ്രോം വരും ഇനി ഈ രണ്ട് എക്സും വൈ ക്രോമസോമും കൂടെ ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് എക്സ് വൈ അത് ക്ലൈൻ ഫെൽട്ടർ സിൻഡ്രോം ആണ് അത് ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള വീഡിയോസിൽ പഠിക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു നള്ളി സോമി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് വൈ ഇതുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മോണോസോമി വൈ വരും മോണോസോമി വൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലീറ്റലാണ് ഇനി ടേണർ സിൻഡ്രോമിന് ഒരുപാട് വേരിയൻസ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ഐസക്രോമസോം എക്സ് റിങ് ക്രോമസോം എക്സ് ഡിലീഷ്യൻ എക്സ് പി എക്സ് ക്യു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൊസൈക്കിസം കാണാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എക്സ് എക്സ് മൊസൈക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ ട്രിപ്പിൾ എക്സ് മൊസൈക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എക്സ് വൈ മൊസൈക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ എക്സ് വൈ വൈ മൊസൈക്ക് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എക്സ് ഡെലീഷൻ എക്സ് ക്യു മൊസൈക്ക് നമുക്ക് ഐസക്രോമസോം ടേണർ സിൻഡ്രോം ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരിയോ ടൈപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമേ കാണത്തുള്ളൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊമ എക്സ് എന്നാണ് ക്യാരിയോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഐസോക്രോമസോം എക്സ് ഐസോക്രോമസോം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫോമേഷനൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ലബ്രേഷൻസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം ഐസോക്രോമസോം എക്സിൽ എക്സോക്രോമസോം എക്സ് ക്യു ആണ് കോമൺ സ്ട്രക്ചറൽ എക്സ് ക്രോമസോം എബ്നോമാലിറ്റി അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് വിത്തൗട്ട് മൊസൈക്കേസ് ഫീനോടൈപ്പ് മൈൽഡ് ഫീനോടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഐസക്രോമസോം എക്സ് ക്യൂയിലുള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് ഷോർട്ട് സ്റ്റേജർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഗൊണാഡൽ ഡിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും കാണുന്നത് ഐസക്രോമസോം എക്സ് പി ഉള്ള പേഷ്യൻസിലാണ് ഗൊണാഡൽ ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ കാണുന്നത് ഇനി ഐസോക്രോമസോം എക്സ് ക്യു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഐസോക്രോമസോം എക്സ് പി എന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു അബ്നോമാലിറ്റിയാണ് ഈ പിക്ചറില് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എക്സ് ക്രോമസോം അത് ഞാൻ എല്ലാ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഇത് ഐസോക്രോമസോം എക്സ് ക്യൂ ആണ് ക്യാരോടൈപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് കോമ എക്സ് കൊമ ഐസോക്രോമസോം എക്സ് ക്യൂ ഇനി എക്സ് പി ഇതാണ് ക്യാരോടൈപ്പ് ഫോർട്ടി സിക്സ് കൊമ എക്സ് കൊമ ഐസോക്രോമസോം എക്സ് പി അടുത്ത അബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ വിത്ത് റിങ് ക്രോമസോം എക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് ഹൈലി വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ റിങ് ക്രോമസ
ഏകദേശം സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റ് പേഷ്യൻസിലാണ് റിങ് ക്രോമസോം എക്സ് കാണപ്പെടുന്നത് മിക്കവാറും മൊസൈക്ക് ആയിട്ടാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് സെൽ ലൈൻ്റെ കൂടെയാണ് റിങ് ക്രോംസോം കാണുന്നത് ഇതാണ് റിങ് ക്രോംസോ ഇത് നോർമൽ എക്സോ ഇത് റിങ് ക്രോംസോം എക്സും ക്യാരോ ടൈപ്പ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സ് കൊമ്മ എക്സ് കൊമ്മ റിങ് ബ്രാക്കറ്റിലെ എക്സ് ഇനി റിങ് ക്രോംസോം ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഷോർട്ട് സ്റ്റേജ് പെരിഫറൽ എഡിമ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വ്യത്യാസം ലോ ഹെയർ ലൈൻ എൻഡോക്രൈൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒവേറിയൻ ഡിസീസസ് ഒക്കെ കാണാം ഈ റിങ് ക്രോമസോം ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സ് ബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആപ്നോമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണപ്പെടാം അടുത്ത് നമ്മൾ ഡെലീഷൻ എക്സ് പി ഓർ എക്സ് ക്യൂ എക്സ് പി ഡിലീഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ടു പേഴ്സൻ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ആം ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേൺ സിംഡ്രോം പേഷ്യൻസിലാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റേജറും കൊണ്ടാടൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ഇതാണ് പി ആം ഷോർട്ട് ആം ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇത് നോർമൽ എക്സും ഇത് ഡിലീറ്റഡ് പി ആം ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സും കാരോ ടൈപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് എക്സ് ഡിലീഷൻ എക്സ് റീജിയൻ എഴുതുക പി വൺ വൺ അടുത്തത് എക്സ് ക്യൂ ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് നോർമൽ എക്സ് ഇവിടെ ഡിലീറ്റഡ് എക്സ് ക്യൂ ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് കാരോ ടൈപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് കമ്മ എക്സ് കമ്മ ഡിലീഷൻ എക്സ് ക്യു ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഈ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ക്യു വൺ ത്രീ എക്സ് ക്യു വൺ ത്രീ ആൻഡ് ക്യു ടു എയ്റ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ നോമി നോർമൽ ഒവേറിയൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിന് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും എക്സ് ക്യു വൺ ത്രീ ടു ക്യു ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ആണ് ക്യു വൺ ത്രീ ടു ക്യു ടു വൺ ഈ റീജിയൻ അപ്പോൾ ഈ റീജിയന് ഡിലീറ്റഡ് ആയാൽ അത് നോർമൽ മെൻസ്ട്രേഷനെയും ഫെർട്ടിലിറ്റിയും ഒക്കെ ബാധിക്കും എക്സ് ക്യു ടു ത്രീ ടു ക്യു ടു എയ്റ്റ് അതായത് താഴെ കാണുന്ന ഈ ഈ ഒരു റീജിയൻ ടു ത്രീ ടു ടു എയ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ അത് പ്രീമച്യൂർ ഒവേറിയൻ ഫെയിൽ ഫെയിലിയറിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് എക്സ് ക്യു ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ റീജിയനിലാണ് നമ്മുടെ എഫ് എം ആർ വൺ ജീൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ജീനാണ് ഒവേറിയൻ ഫംഗ്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ റീജിയൻ ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒവേറിയൻ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ എക്സ് പി ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ടു എക്സ് പി ടു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഷോക്സ് ജീൻ അവിടെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏരിയ ഡിലീറ്റഡ് ആയ ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ നേരത്തെ ഷോക്സ് ജീനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഇനി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മൊസൈക്കിസം ടേണർ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് താങ്ക് യു